yo creo que se pasó una línea bastante fuerte, porque según el, eh, el noticiero ATV Matinal, eh, llevaron a una medium que dice que habla con Alex Broca y traer a una charlatana cualquiera de la calle y sobre todo para un caso tan delicado, yo creo que es una irresponsabilidad. No sé cómo a los productores periodísticos del noticiero les pareció eso, una noticia digna de ser tratada. Buenos días señoras comadres comadritas chismoseras domingueras, y es que Magali reventó y se molestó con el noticiero de su canal por invitar a Medium que contactó a Alex Broca. La conductora de televisión se indignó y lanzó duros comentarios al noticiero de las mañanas. Incluso Magali Medina consideró que es el periodismo más amarillento de los últimos tiempos. Alex Broca es el tema del momento. Todos quieren saber, en especial los más jóvenes, quién fue el bailarín, cómo vivió y especialmente cómo fue su relación con Ernesto Sida Pimentel. Esta curiosidad se despertó porque, ambas personas, presentan una versión totalmente distinta de su relación. La Chola Chabuca lo hizo en su reciente película y el bailarín en un libro que publicó antes de morir. El noticiero matinal de ATV no fue ajeno al tema y en una de sus últimas ediciones invitó a una medium que decía ser capaz de contactar con el actor. Esta presentación generó gran polémica en las redes sociales y hasta Magali Medina se pronunció. La conductora de espectáculos criticó la visita de la espiritista y consideró que es el periodismo más amarillento de los últimos tiempos. Magali Medina dijo que estos segmentos le quitan credibilidad al noticiero y les aconsejó que no le den pantalla a cualquier persona, más si es alguien que va a hablar de un tema tan delicado como la muerte. Resulta que he visto algo y, y, y es mi canal, pero lo voy a decir, porque me sorprendió ver en ATV Matinal, el noticiero de las mañanas, algo que me pareció... Eh, el periodismo más amarillento de los últimos tiempos, porque presentar a una supuesta vidente que dice que se comunica con los muertos. Bueno, hay mucha gente que puede creer en eso, mucha gente charlatana que, que dice que habla con los muertos, pero en este caso yo creo que se pasó una línea bastante fuerte, porque según el, eh, el noticiero ATV Matinal, eh, llevaron a una medium que dice que habla con Alex Broca. Miren, puede venir mucha gente irresponsable e intentar, digo yo, eh, eh, ganarse algo con este, con este, digamos, con lo que estamos viviendo, con este caso Alex Broca, Ernesto Pimentel, pero llegar al punto de que las medium pueden estar diciendo y, y publicitándose con lo que quieran, pero ya traerlo a un sede de televisión e intentar contactar a Alex Broca a través de esta señora que más me suena charlatana, eso me parece, creo yo, una exageración y perder la credibilidad de un noticiero, porque un noticiero de la mañana o de la noche, estaba, las informaciones están basadas en eh, la certeza de las, de las informaciones que dan y traer a una charlatana cualquiera de la calle y sobre todo para un caso tan delicado, yo creo que es una irresponsabilidad. No sé cómo a los productores periodísticos del noticiero les pareció eso, una noticia digna de ser tratada. O sea, darle espacio a una tipa que ponía una especie de, transis, de transistor, ¿no? Y que, por supuesto, que si tú pones un transistor, eh, va a captar 50.000 señales del exterior. Y va a ser un ruidito, pero eso no quiere decir que te estás contactando con tus abuelos muertos, con tus familiares fallecidos. Ellos, el pretexto fue, es que este video ha sido viral. Bueno, lo habrán visto solo los tres del noticiero, porque nosotros nunca vimos a esta señora haciendo eso en, eh, digamos, en las redes sociales. Lo habrá hecho, lo habrá visto alguien por ahí, le parece atractivo y traerlo a un set de televisión, sobre todo a un set de un noticiero o sea que en un programa de estos irresponsables que abundan en nuestra pantalla, la sienten a esta mujer como que sí, que ella realmente tenía contacto con Alex Broca, me parece irresponsable e irrespetuoso para con la memoria de Alex Broca para con la familia de Alex Broca de verdad, considero un desatino total esa, esa nota que no le va a un noticiero que tiene que tener una imagen de seriedad irreprochable. Bueno, ahora dejemos la seriedad de lado nosotros y vamos, y vamos, que me miran. <risa> Está bien, es ATV, pero yo también trabajo acá, pero creo que si nadie se ha dado cuenta y la gente nos escribe y nos dice, es lógicamente hay que decírselo. Muy bien, así como también a, criticamos a Paco y, y, y no se ofende. Bueno, ahí está la conversación que se ha hecho viral, este tema, por parte de Milagros Albarracín, que con Nórdico están y han venido hoy al piso de la edición matinal, obviamente el cariz un poquito oscuro, para abordar este tema Milagros, y están con esta, esta maquinita, este aparato adminículo, 
¿Qué se logra? ¿Cómo son estas frecuencias? Explícanos, por favor. El video se ha hecho viral, Milagros. Gracias ante todo, gracias por la invitación. Y lo que pasa es que nosotros somos especialistas en lo que es el campo paranormal, mm. lo que está fuera de lo normal. Y lo que estamos viendo es un portal box que no lo inventé yo. Es muy utilizado tanto en América como en Europa por solamente personas especialistas en lo que es tener estas máquinas que son fuertes para lo que es actividad paranormal. Tú cuando estás en esta conversación a través de, de Portal Box, ¿sientes además la, las presencias? ¿Qué, ¿Cómo es ese momento para ti? En ese momento primero nosotros pedimos permiso, sea el recinto, sea el cementerio, sea el local, sea el negocio, sea la casa donde nosotros nos vamos a grabar. ¿Ya? Y por supuesto, es como nuestro, nuestro fuerte es todo esto de lo paranormal, llevamos nuestras máquinas, acá tenemos el Portal Box, uh -huh. que es eh, explica de Carlos. ¿Qué más nórdico? ¿Qué, qué es Portal Box? Y también aquí le estamos presentando a los Spirit Box que manejamos nosotros. Tenemos varios Difer eh, son diferentes para diferentes clases de incursiones paranormales. Nosotros sí. somos eh, especialistas en estas incursiones paranormales. Como investigador Milagros, paranormal también. Investigador paranormal. Como dijo Milagros, primero pedimos permiso. Canalizamos las energías con una matista, que es yeah. para canalizar todas las energías y transformarlas para que ellos se puedan comunicar. Y prendemos una vela para llamar a esas, a esas entidades, a esas almas que nos queremos hacer la otra comunicación. Chicos, eh, y en este video, que bueno, se ven partes, extractos, ¿Ustedes qué han logrado obtener de información? ¿no? Porque le hacen preguntas incluso de la película, si se siente cómodo con esto a, al señor Broca, fallecido señor Arles Broca. Por supuesto, siempre, eh, bueno, si nos visitan en, el, en mi canal de YouTube para normal comunidad los Salvar sí, van a ver las diferentes psicofonías, las diferentes eh, comunicaciones que hemos tenido con Augusto Ferrando, con Alex Broca hoy en día, muy pronto con la muñequita Mili también porque está muy consternada, porque son personas que han trascendido en una forma normal. Se han ido con enfermedades, se han ido mal, con ataduras acá, entonces con casos sin cerrar todavía. En este caso, por ejemplo, hemos tenido una transcomunicación porque nosotros pedimos permiso y no es de frente que podamos comunicarnos. Yo te invito en un rato a prender la máquina para que nosotros también podamos captar todas las energías que están acá. ¿Podemos ahí? prenderla ahora mismo, por, por favor, supuesto, Nórdico? ¿Puedes, puedes... A ver, ¿qué, ¿qué es lo que se capta? Ver, Estamos en vivo, ¿eh? 9.38 de la mañana, ponemos el micro ahí. A ver. Algún silencio, por favor, aquí en los bueno, estudios. Ya, previamente ya hicimos una, un permiso. Ahora... Mira, con milagros. Con milagros. Con milagros. Con milagros. Con milagros. Contigo. Puedes formular una pregunta, mira. Buen día, presencias. ¿Cómo están? ¿Cuántas son? Tres. ¿Cómo se encuentran? ¿En qué estado están? Hay tres presencias, ¿verdad? Hay tres presencias. Dijeron con milagro. Sí, sí. Acaban de decir que sí. Uh -huh. Y justamente esto es lo que pasa. Cuando tenemos una transcomunicación, uh -huh. cuando tratamos de captar, ojo, sin te hables medio y sin máquinas, también lo he demostrado. Uh -huh. Pero justamente como está avanzando la tecnología y hay personas que no creen, para eso está el portal para las personas que quieren comunicarse con su ser querido. Con... Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.